atitudes que melhoram as crises de ansiedade e pânico. Eu escuto muito esses questionamentos. Seria tão bom aprender como melhorar das crises? Que tipo de atitude me ajuda realmente a melhorar? Saber de fato o que as pessoas que melhoram fazem, na verdade, para conseguir essa melhora. Por que, que tem algumas pessoas que melhoram e outras não? O que será que eu preciso fazer para melhorar? Bem-vindos ao canal, eu sou Roseli Tejada, sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental e trabalho há mais de 14 anos ajudando pessoas a reduzirem sintomas de ansiedade. E nesse vídeo eu quero ajudar você a responder essas perguntas e já te adianto que é possível sim melhorar, ter remissão de sintomas com algumas adaptações, correções que você aprende na terapia, mas que eu vou nesse vídeo compartilhar com você. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo quando tiver novos vídeos. Quatro atitudes que mudarão a sua vida, a sua forma de pensar e sentir, se aplicadas sempre que a ansiedade ou o pânico aparecer. A primeira delas é o que? Veja as situações de forma mais realista. Para isso é preciso levar em consideração alguns fatores, que é o que? Não busque apenas sinais de perigo. A pessoa ansiosa ela vai buscar só sinais de perigo que confirme que realmente ela está em perigo. Então ser realista não significa que eu vou pensar que está tudo bem, que é tudo lindo, maravilhoso. Não, significa que eu estou aberta para as informações, para as informações positivas, informações neutras e ter uma visão mais equilibrada das situações. Use fatos não as emoções para prever o futuro, porque lembra que na ansiedade a pessoa ansiosa ela fica muito voltada para o futuro e esquece de viver o momento presente, mas quando ela se projeta no futuro, geralmente com um olhar negativo das situações, então os pensamentos, sentimentos, emoções são apenas a minha imaginação e o meu estado de alerta ativados, quando eu fico sempre buscando previsão do futuro, um futuro negativo, mas e se acontecer isso? E se eu não der conta daquilo? Então, é, a pessoa acaba sendo consumida por esses pensamentos de previsão do futuro, de imaginar desfechos ruins. Então, a ansiedade em si, ela não é perigosa. Só que a minha imaginação acaba fazendo com que eu me perca e me envolva nisso, dando mais combustível para aqueles pensamentos ruins e negativos, e parecendo que eles são muito reais, por conta das sensações. Então, eu vou deixar aqui no card como sugestão um vídeo para te ajudar a controlar a ansiedade em quatro passos. Vai te ajudar muito a lidar com essa ansiedade. Então, use probabilidade ao invés de possibilidade. Quando a gente faz essa, essa troca, ajuda muito. Por quê? Porque normalmente as pessoas pensam tudo é possível. E realmente tudo é possível. Agora, o que que... Dentro da minha realidade pode realmente acontecer, então isso aproxima mais da realidade, porque aqui, no momento de crise de ansiedade, de pânico, aqui tudo é possível. Então, por isso que as situações causam tanto medo, tanta aflição, porque aqui tudo é possível. Agora, quando eu trago a probabilidade, aí eu começo a puxar mais para a realidade e perceber que nem tudo acontece. Você já teve pensamentos terríveis, negativos e que você achou que ia acontecer e na verdade você viu que não aconteceu? Por quê? Porque a realidade não permitiu isso. Então, perceber, ter cuidado que às vezes nós damos asas à nossa imaginação sobre fatos ou situações ou pensamentos negativos. O dois é o quê? A segunda atitude que é importante a gente ter é normalizar as consequências. A ansiedade elevada, ela induz a pessoa a transformar o perigo em catástrofe, ou seja, não basta ser ruim, mas não vou suportar, não vou tolerar, é muito difícil para mim. Então o medo, o pânico, a preocupação são sensações, não são fatalidades. Essa mudança de visão ajuda muito a pessoa a entender isso, por quê? Desligue o senso de emergência na ansiedade, é, na ansiedade, no pânico, parece que eu tenho que resolver tudo rapidamente, naquele momento, e isso acaba gerando um senso de urgência, de emergência, e a gente perceber, para um pouquinho, no momento da crise da ansiedade, do pânico, aí que é o momento de você parar para fazer uma avaliação da situação. Então, quando você tem esse clique, que a gente geralmente tem isso na terapia, 
o que que acontece? Você começa a ver que é, é importante você parar e fazer uma avaliação da situação. Será que eu estou em perigo realmente? Será que a minha mente está me induzindo a situações que realmente são perigosas? Na maioria das vezes não, pensamentos negativos que não acontecem. Então comece a observar que avaliar a situação vai ajudar muito. Ou seja, vou ter que diminuir o ritmo. A ansiedade não é algo catastrófico. Ela deve ser vista como tolerável. Ou seja, eu preciso racionalizar mais. Observa que a ansiedade faz você se sentir pequenininho frente aos problemas. Então, os problemas, as situações negativas é, acabam sugando a gente. Então, essa forma de interpretar, sendo extremamente emocional, piora as situações. O que, que eu tenho que buscar? Racionalizar mais, avaliar a situação, vai me dar mais equilíbrio para conseguir sair mais rápido da crise também. A ideia de que é, eu gosto muito do livro, o livro de, situa de ansiedade do Robert Lehigh, vou colocar a foto para você dar uma olhadinha nesse livro, ele traz a ideia de que a ansiedade é como se fosse um fluxo de energia, ou seja, ela vem e vai embora, ela passa pela gente, igual os pensamentos passam pela nossa cabeça, ou como um ruído, ou seja, fez aquele barulho e daqui a pouco passa, eu posso me livrar desse barulho, é o alarme do nosso corpo, lembra? A ansiedade como um alarme. Então, ele tem esse papel de fazer o barulho, mas eu tenho que parar e observar. Avaliar a situação, será que realmente não posso desligar esse senso de emergência, esse barulho, eu não posso buscar alternativas para resolver isso? Então, eu já vejo como autonomia, eu dou conta de resolver, que é o contrário da ansiedade, por isso que os sintomas começam a diminuir. Você já tinha parado para pensar é, que você tem autonomia para reduzir a ansiedade e nos detalhes de mudar a sua forma de pensar, de lidar com a ansiedade, você consegue ver que isso é, um, é algo motivador, que é possível sim você colocar em prática? Escreva nos comentários se você já tinha pensado sobre esses detalhes que eu trouxe até agora, que ajudam você a reduzir a essa ansiedade. Deixa seu like, deixa seu comentário, isso ajuda muito a fortalecer o canal. E o ter a terceira atitude... Seria o quê? Abandone a necessidade de controlar as situações. Por mais que nós sabemos que pessoas ansiosas buscam esse controle para um conforto de segurança, nós precisamos ver que não é perigoso quanto a mente sugestiona a gente. Então, tentar controlar a si mesmo não funciona. Tentar lutar contra pensamento, sensação, emoção é como se você tentasse escapar de você mesmo. Então, é impossível, não é possível fazer isso. Agora, perceba e se tranquilize com esses pensamentos, com as emoções, que a, esses pensamentos ansiosos, as emoções e sensações, elas vão diminuir por conta própria, porque a ansiedade ela tem um prazo de duração, o pico de ansiedade tem um prazo de duração, o, o ataque de pânico ele tem um prazo de duração, então ele é um alarme falso, que o meu corpo percebeu que eu estou em perigo, mas talvez eu não esteja realmente, efetivamente, em perigo. Então, aceitar a sua ansiedade ajuda você a buscar estratégias para mudar. Para fazer o quê? Para buscar ser menos ansioso. Como? Através de relaxamento, técnicas de respiração. Mas eu só consigo fazer isso quando eu aceito. Porque eu tenho é ansiedade elevada. Então, eu vou deixar também como sugestão aqui no card uma playlist com vídeos para te ajudar. Aprenda a relaxar em 5 minutos. Com vídeos que vão te ajudar muito a fazer essa parte do relaxamento. E o quarto, a quarta atitude, que é muito importante, é assuma a sua ansiedade. Quando, é, quando você para de fugir, para de evitar, as coisas mudam. Por quê? Fugir e evitar é o que te mantém preso na ansiedade, é o que te mantém envolvido nos sintomas, é a prisão. Por quê? Porque você reforça a crença que você não consegue lidar com situações de ansiedade. É preciso fazer o contrário, é aprender a lidar e mudar a sua forma de interpretar que você consegue reduzir a ansiedade. São esses detalhezinhos que a gente só aprende quando vai para a terapia. Não é só fazer a técnica de relaxamento, técnica de respiração, é mudança de mindset, é mudança de interpretação com relação à autonomia, que você consegue sim, você só não sabia como que você iria direcionar. Por isso que esse vídeo eu trouxe realmente para ajudar você a perceber esses detalhezinhos que no dia a dia as pessoas não comentam, não trazem tão profundamente como eu trouxe nesse vídeo. Então, passando a mensagem funcional é o quê? Agora, a, a mensagem correta é o quê? 
Mesmo em situações que causam ansiedade, aprender a lidar com elas fazem você perceber que você consegue sobreviver a isso. E você está mandando uma mensagem para o seu cérebro de quê? Um direcionamento que mesmo ansioso ele vai sobreviver a isso. Né? Então, tolerando o desconforto pelo processo da habituação, de eu estar em contato com o que eu tenho medo, com a preocupação, com a ansiedade, eu consigo assim reduzir a ansiedade. Por quê? Porque quanto mais eu entro em contato, menos medo eu tenho. Então, quanto mais eu entro em contato com o medo, menos esse medo vai me assustar. Então, escreva nos comentários qual estratégia, qual dessas quatro estratégias você vai aplicar para te ajudar a melhorar da ansiedade, do pânico. E se você gostou desse vídeo, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.